English Diary presents 10 wonderful and amazing idioms that make your language effective when you talk with someone by using these idioms. So now let's see what are these idioms. Number one, a bright spark. A bright spark means a smart and intelligent person. Kabil or Zaheen Insan. She is such a bright spark. She has made her first engineering project successfully. Wo ek nihayati Kabil or Zaheen ladki hai. Usne apna pehla engineering project bohat kamyabi ke saath mukammal kiya. So, something is special. So, we use a person is bright and a spark. Number two, kill time. Do something in free time. Yani, apne farik time mein kuch karna, apne free time ko utilize karna. When I don't have anything to do, I kill time by reading a book. Jab mere paas karne ke liye kuch nahi hota, to mein apne free time mein kitab padhti hoon. Means when you have some free time and you want to do something to kill your free time. To aap apne free time ko effective banane ke liye, apne time ko masroof karne ke liye kuch kare means that you kill your time. Now, number three is a closed shave. A closed shave means a narrow escape from danger. Khatre se baal baal bachna. The car almost hit Ali. It was a closed shave. Gai Ali ko maar nahi wali thi. Wo bilkul khatre se baal baal bacha. When you are very near to danger. Jab aap khatre ke bohat nazdik ho aur bohat nazdik ja kar aap us khatre se bache. Aap apne aap ko se safe kare. So you use the ETM. A closed shave. Khatre se baal baal bachna. Next is devil in disguise. Devil in disguise means insaan ke bhees mein shaitan, yani achai ke bhees mein ek bura insaan. Someone or something looks good, but in reality it is opposite of it. When I first met my ex-neighbor, I thought she was a good person, but later I came to know she was devil in disguise. Jab mein pehli baar apne hamsai se mili thi, purane hamsai se mili thi, मुझे लगा था वो एक बहुत नफीस खातून है लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो इंसान की भेस में शैतान है वो अच्छाई के रूप में एक बहुत बुरा इंसान है सो so, बहुत सारे लोग अपने आप को अच्छा दिखाते हैं बट इन रियलिटी वो अच्छे नहीं होते सो यू यूज डेवल इन डिस्गाइज नेक्स्ट इज हैव अ ब्रेन वेव हैव अ ब्रेन वेव मीन्स यू हैव सडनली आइडिया सो वेन यू हैव एन आइडिया सडनली यू यूज हैव अ ब्रेन वेव Ali had a brain wave to decrease the price in lockdown period for saving business from loss. Ali ko achanak se idea hai ke kyun na wo kiemto ko kam kar de taake wo apne business ko nuksaan se bacha sake lockdown period mein. Chunki lockdown period mein logo ke paas jobs nahi hai, log itna zyada purchase nahi kar rahe hain jo hai usi mein guzara kar rahe hain. So Ali thought and Ali had a idea, Ali had a brain wave to decrease the prices of products and Save the business from loss. Now, next idiom is ins and outs. Ins and outs mean full details. When you describe something in full details, when you inform, when you give information in full details, so you use ins and outs. I want to know all the ins and outs of your fight with Ali. I want to know all the ins and outs of your fight with Ali. मुझे तुम्हारी अली के साथ लड़ाई की मुकम्मल तफसील चाहिए सो फॉर डिटेल्स फॉर कंप्लीट डिटेल्स यू यूज द फ्रेज यू यूज द ईडियम इंस एंड आउट आई वॉन्ट इंस एंड आउट अबाउट द मीटिंग आई वॉन्ट टू नो ऑल द इंस एंड आउट अबाउट द मीटिंग मुझे मीटिंग के हवाले से कम्प्लीट डिटेल्स कम्प्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए सो फॉर कम्प्लीट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन वी यूज द ईडियम इंस एंड आउट The next idiom is heart and mouth. Heart and mouth means feeling nervous or scared. जब आप खौफ महसूस करें नर्वसनेस महसूस करें so we use heart and mouth. यानी कि खौफ से दिल उछल कर हरक में आ जाना My heart was in my mouth when I was alone in my home and electricity was off. जब लाइट चली गई और मैं घर में अकेली थी तो मेरा दिल खौफ से उछल कर हलक में आ गया मतलब मुझे इतना शदीद खौफ महसूस हुआ just because of the loneliness and uh, just because of darkness in the house so heart and mouth means jab aap bahut zyada khauf ki kaifiyat mein ho aapka dil uchhal kar halak mein aa jaye the next idiom is uphill battle uphill battle means a very difficult task bahut hi mushkil kaam it is an uphill battle to pass the ielts exams it is an uphill battle to pass the ielts interview 
आइल्स का इंटरव्यू पास करना एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है तो ऐसा काम जिसे करना बहुत टफ हो चाहे आपकी स्किल्स के बिहाव पर या उस वर्क के सिनारीज या उस वर्क के अकॉर्डिंगली सो यू विल यूज अप हिल बैटल बहुत ही मुश्किल टास्क द नेक्स्ट ईडियम इज हैव डीप पॉकेट्स हैव डीप पॉकेट्स मीन हैव अ लॉट्स ऑफ मनी टू स्पेंड खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसों का होना यू नीड टू हैव डीप पॉकेट्स टू विजिट पैरिस पैरिस घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए कोई भी ऐसा काम जिसे करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए हों या आपके पास बहुत सारे पैसे हों खर्च करने के लिए सो यू यूज दिस ईडियम हैव डीप पॉकेट्स आई हैव डीप पॉकेट्स टू स्पेंड ऑन माई वेडिंग शॉपिंग वेडिंग शॉपिंग पर खर्च करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं सो हैव दी पॉकेट्स मीन हैव अ लॉट्स ऑफ मनी टू स्पेंड द नेक्स्ट ईडियम इज वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून वेरी रेयरली सेल डम कोई काम कोई चीज़ बहुत ही रेयरली होना कभी ही कभार होना आई विजिट द म्यूजियम वंस इन अ ब्लू मून मैं बहुत कम म्यूजियम जाती हूँ कभी कभार ही म्यूजियम जाती हूँ या आई कैन ऑल्सो से आई विजिट माई पेटर्नल्स आंटीज हाउस वंस इन अ ब्लू मून मैं बहुत कभी अपनी आंटी से मिलने जाती हूँ तो वंस इन अ ब्लू मून मीन्स बहुत रेयरली कुछ करना बहुत कभी कभार करना सो दीज आर सम कॉमनली यूज सम फ्रिक्वेंटली यूज ईडियम्स दीज आर सम अमेजिंग ईडियम्स और हम ये डेली कन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे अपनी डेली कन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए सेंटेंसेज बनाइए मेमोराइज कीजिए ताकि जब आप स्पीकिंग करें तो आपकी स्पीकिंग के अंदर एक निखार पैदा हो सो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ कीप लर्निंग विद अस कीप स्टेइंग विद अस एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग